Bonjour à toi et bienvenue sur Up to School Bac. Je m'appelle Florine et il y a quelques années, j'ai cartonné aux épreuves du baccalauréat puisqu'en SES, j'ai eu 20 sur 20. Aujourd'hui, je te livre la méthode qui m'a permis d'avoir ce fameux résultat. Pour que tu gères au mieux ton année de spécialité SES et que tu réussisses les épreuves du bac avec brio, voici mes 10 conseils qui vont te permettre de cartonner. Le premier conseil, je pense qu'il faut vraiment s'organiser pour ne pas se laisser dépasser par le temps et la charge de travail très forte en SES. S'organiser pourquoi Parce que tout le défi en SES, c'est de savoir gérer l'ensemble des connaissances qui est très dense. Tu vas le voir, les cours sont chargés et les profs vont aller vite parce que le programme est très rempli. Donc toi, il va falloir que tu t'organises pour éviter de prendre trop de retard, sachant que tu as aussi les autres matières à travailler à côté. Pense à t'aérer le cerveau. Personnellement, en terminale, j'avais pas mal d'heures de cours, comme tout le monde, et aussi pas mal de loisirs. Donc j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je m'organise. Avec du recul, je pense que si je devais décrire ma méthode de travail, elle reposerait sur trois grands principes. En premier, une écoute active en classe. Je suis vraiment convaincue qu'écouter attentivement le professeur aide vraiment à mémoriser le contenu du cours. Ensuite, une relecture active le soir. Chez toi, à la bibliothèque, peu importe, tu relis le cours, mais vraiment activement. Définition, mots-clés, concepts, auteurs. En fait, l'idée, c'est que tu réactives tout ce que tu as mémorisé en écoutant le cours dans la journée. Et enfin, il est très important de réviser régulièrement. Comme je le disais, réviser régulièrement, c'est vraiment la base en SES. Pourquoi Parce qu'en SES, il faut connaître des théories, des concepts, des auteurs, des exemples, des graphiques, bref, un tas de connaissances. Autrement dit, si tu ne travailles pas, ta mémoire va faire sa sélection toute seule et le cours sera oublié très rapidement. Une fois que tu as bien appris, assimiler le cours, le challenge, c'est de s'en souvenir à long terme et pas uniquement pour l'interro du lendemain. Donc il faut vraiment que tu muscles ta mémoire en SES. Pour ça, je pense que tu peux te fixer un planning de révision assez réaliste avec trois objectifs. Premier objectif, chaque week-end, tu réactives et tu révises les nouvelles connaissances apprises dans la semaine. L'objectif, c'est de ne pas les oublier. Deuxième objectif, avant chaque DS ou interro, encore une fois, révision. Et troisième objectif, un peu plus ambitieux, à chaque vacances, je dis bien à chaque vacances, tu révises tous les chapitres que tu as vus depuis le début de l'année. Un chapitre, une fois, et ce sera suffisant. Petite parenthèse par rapport aux vacances, moi je te conseille vraiment de prendre quelques jours sans ne rien faire du tout. C'est très important que tu laisses ton cerveau au repos. Peut-être que ça te paraît irréalisable, mais en suivant ces conseils, je pense que tu vas gagner en temps, en tranquillité et en efficacité. Mon troisième conseil, c'est d'avoir un support de cours qui est adapté à ta façon de travailler. En premier, c'est évidemment le support de cours que ton prof te donne, c'est quand même la base. Ça peut être un cours dicté ou des polycopiés. Si c'est un cours dicté, je pense qu'il faut prendre une prise de cours assez intelligente. Moi, personnellement, je n'écrivais pas tous les mots ou toutes les phrases, mais je faisais une sélection. J'utilisais des flèches, des couleurs, des abréviations. Je pense que pour les SES, ça s'y prête assez bien, mais après, c'était une méthode personnelle, bien sûr. Si ton prof travaille avec des polis, je pense que la première chose à faire, c'est de le lire plusieurs fois attentivement et d'extraire les informations importantes, avec des fluos, avec des couleurs. Et ensuite, selon tes préférences, tu peux refaire une fiche ou bien apprendre directement sur le poli. Et enfin, petit conseil, n'hésite pas à séparer vraiment clairement dans ton cahier ou ton classeur le côté court avec les théories, les concepts, les auteurs, et le côté plus pratique avec les exercices, les graphiques. C'est bien beau d'avoir des beaux supports de cours, mais il ne faut pas non plus apprendre bêtement. L'idée en SES, c'est de retenir sur le long terme. Il faut vraiment que tu fasses de la connaissance quelque chose qui t'appartienne. Sinon, tu n'arriveras pas à le réexpliquer en DS ou en interro. Surtout, souviens-toi que ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Il faut que tu saches reformuler différemment. Concernant ce qu'on te donnera en cours, s'il est suffisant et si c'est clair pour toi, tant mieux. Mais après, rien ne t'empêche d'aller voir ailleurs euh, ce qui s'y passe. Si tu trouves une explication intéressante dans le livre, sur internet, sur un blog, vraiment, euh, prends-la. C'est vraiment intéressant aussi de parfois confronter deux explications pour que ta mémoire puisse mieux fonctionner. Si tu veux être sûr de connaître ton cours, un petit exercice très rapide. Tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien du tout en SES et tu de lui expliquer un concept ou euh, une théorie. Si tu as réussi, c'est bon, c'est gagné, tu connais ton cours. Maintenant, venons-en au grand débat, fiche ou pas fiche De mon point de vue, les fiches, oui, mais à condition qu'elles soient utiles. Je m'explique. Une bonne fiche en SES, qu'est-ce que c'est C'est d'abord une fiche qui est complémentaire au cours. Si c'est juste recopier le cours, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps, clairement. Ensuite, il faut que le support soit toujours le même à chaque fois, sinon ton cerveau va être perdu entre les différentes couleurs, les différentes formes. Puis, il faut que tu les réalises avec de la concentration. Si tu es ailleurs pendant la fiche, tu ne vas pas retenir ce que tu écris. Et encore une fois, tu perds ton temps. Et enfin, il faut qu'elles soient utilisées pendant les révisions, sinon, encore une fois, c'est une perte de temps. Si tu décides de faire des fiches, moi je te conseille vraiment de les faire le week-end. Pourquoi le week-end Parce que tu auras accumulé de nouvelles connaissances dans la semaine, ce sera le moment de les prendre en note et de les retenir. Après, tu peux aussi le faire à la fin de chaque chapitre, mais n'attends pas plus. Fiche à l'ordinateur ou fiche à la main, ça c'est vraiment un choix personnel. Prends en compte le temps que tu mets pour les faire. 
Une bonne fiche en SES, ça comporte le vocabulaire du cours, le concept, les auteurs et puis les théories. Et si tu as une mémoire visuelle, n'hésite pas à faire des schémas avec des couleurs, des flèches, des liens. Ça t'aidera à bien retenir. Et le petit plus qui va rendre ta fiche un peu premium ou haut de gamme, c'est de prendre en note des faits ou des exemples d'actualité qui te serviront à illustrer le chapitre dans une dissertation ou pour faire une bonne accroche ou une bonne ouverture. Tu le sais, les SES, c'est vraiment une matière très liée à l'actualité. Donc, il faut vraiment rester connecté à l'actualité et comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ce qu'on attend d'un candidat en SES en terminale. Pour ça, ça sert à rien de lire 10 000 journaux. Garde-toi 2-3 journaux que tu aimes bien, que tu consultes régulièrement. Moi, j'avais un coup de cœur pour Courrier International et Alternative Économique. Tu peux aussi regarder les échos. Et entre nous, c'est vraiment facile aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses. Les applis ou les numéros gratuits, c'est accessible partout, sur ton portable, sur ton ordi. Et puis, si vraiment c'est compliqué pour toi, je te rappelle qu'il y a un CDI dans ton lycée où tu auras une charmante dame ou un charmant monsieur qui sera ravi de te donner les numéros en version papier. Et après tout ça, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir en tête le programme de l'année Eh bien, selon moi, oui. Je pense que tu as 12 chapitres, c'est important que tu saches où tu vas et quelle direction va prendre ton année en SES. C'est quand même ta SP, tu es censé être intéressé et motivé, et puis comme ça, tu pourras vérifier si ton prof n'est pas trop en retard ou s'il est en avance. Tu pourras aussi organiser et sélectionner tes ressources en SES. Par exemple, tu regardes un reportage hyper intéressant qui, comme par hasard, est au programme. Hop, tu peux prendre des notes et alimenter ta petite fiche sur le chapitre. Venons-en maintenant aux épreuves du bac et à leur préparation. Mon conseil vraiment à suivre, c'est de se préparer de la petite interro jusqu'aux grosses épreuves du bac. Tu dois tout préparer et ne rien laisser de côté. En fait, en terminale, je me disais que arriver pour une interro ou un DS ou un bac blanc pas préparé, ça servait à rien. C'est un peu comme si un surfeur se pointe sans sa planche de surf ou un skieur sans ses skis, c'est complètement inutile. Bah là, c'est pareil pour toi. C'est quoi arriver préparé pour les épreuves de SES eh bien, arriver préparé, c'est avoir en tête son cours, des exemples et aussi la méthodologie de la dissertation ou de l'épreuve composée. Pour rappel, aux épreuves du bac, les attendus sont différents entre la disserte ou l'épreuve composée. Mais dans tous les cas, il ne s'agit vraiment pas de recracher ton cours et on attend de toi que tu mobilises les auteurs, les concepts, les théories les plus importantes. Si on doit comparer rapidement les deux, d'un côté, on a l'épreuve composée qui mêle une réflexion théorique, une analyse de documents et une mini-dissertation. Et l'autre côté, on a la dissertation qui s'appuie sur un dossier documentaire et une grosse problématique. C'est vrai qu'en SES, on dit souvent que la dissertation, c'est plus risqué que l'épreuve composée. Moi, je pense que ce n'est pas forcément faux, mais c'est une épreuve où on peut se démarquer. À condition, bien sûr, d'avoir une bonne problématique, un plan pertinent et des exemples très bien choisis. Je te livre un conseil très rapide. Que tu choisisses disserte ou épreuve composée, il sera valable. Quand tu donnes un argument, dans la mini-dissertation de l'épreuve composée ou dans la dissertation, pense à AEI. A pour argumenter, donc tu expliques clairement avec des mots concrets ton argument. E pour expliquer, là il faut l'expliquer en détail, donner des concepts, des théories et enfin illustrer. C'est le moment d'aller chercher tes faits d'actualité dans ta petite fiche. Là il faut bombarder l'illustration. Ça paraît très anodin comme ça, mais il y a beaucoup de candidats qui ne savent pas argumenter en SES en terminale, donc pense-y. Concernant les épreuves, ça paraît évident, mais je le rappelle au cas où, déjà, prends bien le temps de lire les consignes. Ensuite, utilise tout le temps qui t'est donné pour réaliser l'épreuve. Lis bien les documents, interroge-toi sur l'idée principale, et ensuite, essaie de rendre une copie propre et aérée. Autre conseil sur l'analyse de documents. Surtout, surtout, ne la laisse pas de côté, c'est primordial en SES. Graphique, texte, statistique, tu en auras forcément, quelle que soit l'épreuve que tu choisis. Donc, ce que je te propose, c'est de te familiariser avec le plus vite possible. Non seulement tu dois apprendre à les déchiffrer de manière progressive dans l'année, mais aussi n'oublie pas que ça peut être une source d'informations précieuses avec des données chiffrées assez précises. Comment analyser correctement un document C'est très simple. D'abord, repère le sujet, la date, le champ et la source. Ensuite, prends un chiffre au hasard et essaie de le faire parler pour voir si tu as bien compris l'idée principale. Et enfin, dégage les tendances principales, les grandes idées, les évolutions ou encore les points de rupture. Pense aussi d'ailleurs à revoir fréquemment ces explications, soit les documents que tu as vus en cours, ceux du livre, ceux des DS ou des interros. N'hésite pas non plus à regarder dans les livres, tu as souvent des fiches méthodologiques assez bien faites qui te permettent d'analyser les différents types de documents. Mais n'oublie pas, c'est vraiment important, ne fais pas l'impasse sur la lecture graphique. Et enfin, pour terminer cette série de conseils, qui dit bac dit grand oral et qui dit grand oral dit peut-être SES. La première chose, c'est de choisir un sujet qui t'intéresse, qui te tient à cœur, sur lequel tu as envie de passer du temps et de donner de l'énergie. Lis des livres, discute avec ton prof, avec tes amis, vois large et puis tu trouveras un sujet qui t'intéressera. Ensuite, multiplie les sources, multiplie les supports, multiplie les points de vue sur ton sujet. C'est important que tu aies une vision globale des tensions, des enjeux, des débats autour de la question. Et enfin, sois connecté à ton sujet toute l'année. Sois au taquet. Ne manque pas une évolution dans le sujet. Ça peut être une nouvelle loi, une nouvelle statistique, un nouveau débat ou une nouvelle tension. 
On a vu le fond, maintenant la forme. Pour le grand oral, évidemment, la voix, la tenue, la posture, la diction, tout ça sont des éléments qui seront évalués. Par exemple, tu prends la parole en classe, tu dis « Ok, cette fois-ci, je vais m'entraîner sur mon débit. La prochaine fois, je m'entraînerai sur euh, mon, ma prononciation. » Et à chaque fois, tu te lances des petits défis qui te permettront de te préparer à la prise de parole en public. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Pense à liker, pense à t'abonner. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton année et pour les épreuves du baccalauréat. Et à très vite sur Up to School Bac. Thank you.